ചെറുതായിട്ടുണ്ടാവും പാല് വേണം അപ്പം ഞാനിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ ടെറസ് കിച്ചണിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ എല്ലാം ഇങ്ങനെ തയ്യാറാകാനായിട്ട് എല്ലായിടത്തൊക്കെ വയ്ക്കുന്നു എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പുറത്ത് ഭയങ്കര മഴ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മേളിൽ ഷീറ്റാണ് അത് കാരണം ഭയങ്കര വോയിസ് ഡിസ്റ്റർബൻസ് ഉണ്ടാകും കുറച്ച് വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻട്രോഡ് കൂടിയായിരിക്കും ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും കേട്ടോ അത് കിട്ടും ഓക്കെ നല്ലൊരു എന്താ പറയുക ക്ലൈമറ്റ് മഴ മഴയുടെ ശബ്ദം എനിക്കിതൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ ഹലോ ഹായ് ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്ന കാര്യമൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇൻഫോർമലായിട്ട് നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നു കാര്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് വെച്ചു അപ്പോൾ ഇത് ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു പുടിങ്ങാണ് ഞാനിന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്തത് ഇതൊരു മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് അറബിക് പുടിങ്ങാണ് ശരിക്കും അവിടെയൊക്കെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അറബിക് ബ്രെഡ് പുടിങ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ അതിന് പറയാം അതിൻ്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും ഒരു അറബിക് സ്റ്റൈൽ ബ്രെഡ് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ടത് ബ്രെഡ് പിന്നെ ഒരു കസ്റ്റേഡ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും പിന്നെ ബ്രെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഐതർ ടോസ്റ്റ് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ റസ്ക് ആയിട്ടുള്ള സംഭവം വെച്ചും ചെയ്യാം പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള റസ്കിനെക്കാട്ടിലും ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് കൂടുതൽ അതിനകത്ത് സോക്കിംഗ് സിറപ്പൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാം ഓക്കെ വൺ ബൈ വൺ ആദ്യം നമുക്ക് ബ്രെഡ് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യാം ടോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വെണ്ണയൊന്നും തേച്ചിട്ടല്ല അല്ലാണ്ട് വെറുതെ വെറുതെ ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ തിരിച്ചും മറിച്ച് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ടോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്താലും മതി അപ്പോൾ കല്ല് ചൂടായി തുടങ്ങി ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ സ്ലൈസസ് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് രണ്ട് സൈഡ് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് മാറ്റി അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് ഇങ്ങനെ മൊരിഞ്ഞു തിരിച്ചിടാം ഇതുപോലെ ഓക്കെ ഇത് ടോസ്റ്റഡ് ആയി വരികയാണ് സിസ്റ്റർ ടോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എല്ലാ പീസും ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യാനുസരണമാണ് ഒരു എട്ട് പത്ത് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് പീസ് വരും നമ്മൾ ഏത് പാത്രത്തിലാണോ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസ് എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് സൈഡ് ഇതുപോലെ ഒരു ബ്രൗൺ കളർ ആകുമ്പോൾ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ലോട്ട് റെഡി മാറ്റാം ബാക്കിയും അതുപോലെ തന്നെ ടോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് വളരെ സിമ്പിൾ പ്രോസസ്സ് ആണ് എന്ത് എളുപ്പമല്ലേ ടോസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലും എളുപ്പമാണ് ടോസ്റ്ററിൽ എടുത്ത് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ടോസ്റ്റർ ഒന്നും ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ കാണിക്കുന്നത് അത് വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതെ ഒരു ഫസ്റ്റ് ലോട്ടാണ് നാലെണ്ണം ഇനി അതുപോലെ ബാക്കിയും കൂടി ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബ്രെഡിൻ്റെ പീസസ് എല്ലാം ടോസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചു എത്ര പീസ് ബ്രെഡാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് പറയാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ ഷേപ്പിലെ നമ്മുടെ സ്ഥിരം പാത്രമാണ് അതിലാണ് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പോണേ ഇനി ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് അര ലിറ്റർ പാലാണ് അര ലിറ്റർ പാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഫുൾ കപ്പ് ടു ഫോർട്ടി എം എൽ രണ്ട് കപ്പ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ ഒരു അഞ്ച് ടേബിൾ സ്പൂൺ കോൺഫ്ലവർ ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് പാലെടുത്തൊന്ന് കലക്കാം ഇത് ഞാൻ മെഷർ ചെയ്തതാണ് ഫൈവ് ടേബിൾ സ്പൂൺ നോക്കൂ കുറച്ച് പാലൊഴിക്കാം കട്ടയില്ലാണ്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ബാക്കി പാല് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് ഒരു എന്താ പറയുക ചൂട് കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം തന്നെ എടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ നോൺ സ്റ്റിക്ക് നല്ല ഒരു കട്ടിയുള്ള പാത്രമാണ് ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടിൻ മിൽക്ക് മീഡും കൂടി ചേർക്കാം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ മിൽക്ക് മീഡും ചേർത്തു പാലിൽ ഇത് അപ്പോൾ ത
അപ്പോൾ ക്രീമും കൂടി ചേർക്കുമ്പോൾ പാൽ കുറച്ചുകൂടി റിച്ച് ആകുമല്ലോ പിന്നെ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഞാൻ മധുരമൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല മിൽക്ക് മെയ്ഡിൻ്റെ മധുരം തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിലേക്കാണ് നമ്മൾ കോൺഫ്ലവറും കൂടി ചേർക്കേണ്ടത് കോൺഫ്ലവർ കലക്കി വെച്ചതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർക്കണം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വായി ഇനി അടുപ്പ് കത്തിച്ചിട്ട് ഇതിങ്ങനെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് ഇളക്കി ഇളക്കി ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കണം അത് നല്ല തിക്കായിട്ട് വരും കുറുകിയ ഒരു കസ്റ്റേഡായിട്ട് മാറും കട്ട് ചെയ്തോളൂ കട്ട് അപ്പോൾ അടുപ്പ് കത്തിച്ചു അതിലേക്ക് വെച്ചു ഒരടുപ്പ് ഇനി ഇപ്പുറത്തെ അടുപ്പ് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് വേറൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഉണ്ടാക്കാം ഓക്കെ അതിനായിട്ട് ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം ഒരു കപ്പ് വെള്ളം കൂടി ഒഴിച്ച് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ചൂടാകുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട് എല്ലാം നന്നായിട്ട് യോജിച്ച് കിട്ടും ആൻഡ് ഫൈനലി കുറുകി വരും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ അടുപ്പിന് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര അത് ഷുഗർ സിറപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളം ഇതും തിളച്ച ഉരുകി ഒരു സിറപ്പി കൺസിസ്റ്റൻസി ഒരു നൂൽപ്പാകുന്നു ആകണ്ട ഒരു സിറപ്പ് പോലെ ആയാൽ മതി അത് മാത്രം നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ഇത് രണ്ടും ഒരേ സമയം റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിലത് തിളച്ചോട്ടേയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഏതാണ്ടായി ഇതും റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു തിക്കായി തിക്ക് ഒരു കുറുകിയ പേസ്റ്റായിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഒരു കസ്റ്റേഡ് പോലെ ആയി അതെ നോക്കിക്കോളൂ നന്നായിട്ട് കുറുകിയിട്ടുണ്ട് കുറുകിയ ഒരു കസ്റ്റേഡ് എത്ര മതി ഈ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഷുഗർ സിറപ്പ് നോക്കിയേ അതിന് ഇരുന്നൊന്ന് കുറുകും എന്തായാലും തീ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ കസ്റ്റേഡ് ഇസ് ഓൾസോ റെഡി ഷുഗർ സിറപ്പും റെഡി ഇത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൂടി തിളച്ചോട്ടെ ഒരു നൂലൊന്നും ആകണ്ട പക്ഷെ എന്നാലൊരു ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് കൊഴുത്ത് വരട്ടെ ജസ്റ്റ് അപ്പം ഷുഗർ സിറപ്പും റെഡിയായി തീ ഓഫ് ചെയ്യട്ടെ ഓക്കെ ഇത് നോക്കിയേ നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് പെർഫെക്റ്റ് നല്ല ചൂട് ചൂടായിട്ടിരിക്കും ഇനി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു അല്പം ഫ്ലേവറിന് ഇതൊരു അറബിക് ഡിസേർട്ടാണ് റോസ് വാട്ടർ അര മുതൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വരെ ആകാം അതും കൂടി ചേർക്കാം ശരി ഇനി എന്താണ് വെച്ചാൽ ഇനി നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പരിപാടി അപ്പോൾ ഓൾ സെറ്റ് ഹൂ ട്രേ റെഡിയാണ് അത് ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് സൈസിലാണ് ഇത് പറയാം ടാങ്കിൾ എടുത്തു തന്നുള്ളൂ സ്ക്വയർ ഷേപ്പ് ആയാലും കുഴപ്പമില്ല ഷുഗർ സിറപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയാണ് കസ്റ്റേഡ് റെഡിയാണ് ടോസ്റ്റ് റെഡിയാണ് പിന്നെ ഞാൻ ഇച്ചിരി നേരം കുറച്ച് ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് അതായത് കുറച്ച് പിസ്റ്റ ഇത് ഫ്രഷ് അല്ല റോസ്റ്റഡ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ അതേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ പക്ഷേ അല്ലാതെ റോസ്റ്റഡ് അല്ലാത്ത പിസ്ത ചേർക്കുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ലതാണ് പിന്നെ കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സും കൂടി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചു ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇടാനായിട്ട് ഓക്കെ ഇനി അപ്പോൾ ഇനി ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ടോസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ അടുക്കാം ഒരു ലൈൻ ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒഴിക്കാം അറിയാലോ ബ്രെഡ് ആകുമ്പോൾ ഉള്ളിലേക്കത് സൂക്ക് ചെയ്ത് പിടിച്ചെടുക്കും എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും അതിങ്ങനെ കുതിർന്ന് വരുകയും ചെയ്യും കുറച്ചിങ്ങനെ ആ മധുരം ഉള്ളിലേക്ക് പിടിക്കും പിന്നെ കസ്റ്റേഡിൽ നമ്മൾ വേറെ മധുരം ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല കണ്ടൻസ് മിൽക്കിൻ്റെ മധുരം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ ഇങ്ങനെ സൂക്ക് ചെയ്ത് ടോസ്റ്റായിട്ട് മാറും ഇനി ഇതിൻ്റെ മേളിലായിട്ടാണ് നമ്മുടെ കസ്റ്റേഡ് ഇനി ഒരു ലയർ കസ്റ്റേഡ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഫസ്റ്റ് ലയർ ഇസ് ഓവർ ഓക്കെ കവറായി ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ആൽമണ്ട്സും പിസ്താഷ്യൂസ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇടുക ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാഷ്യൂനട്ട് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചോപ്പ് ചെയ്തിട്ടാലും മതി ശരിക്കും അറബിക് സ്റ്റൈലിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് സാധാരണയായിട്ട് ഇടുന്നത് കൂടുതലും പിസ്താഷ്യൂ ആണ് ഇങ്ങനെ വിതറുന്നത് ഇനി വീണ്ടും ടോസ്റ്റ് ഒരു ലേറും കൂടി കൊടുക്കാം ഈ ടോസ്റ്റിൻ്റെയൊക്കെ സൈഡ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ സൈഡ്സ് കട്ട് ചെയ്യാണ്ടാണ് ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ കളയുന്നില്ല അതും കൂടി ചേർത്ത് വെച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ ഇന്ന് നേരത്തെ ചെയ്ത അതേ പ്രോസസ്സ് ഷുഗർ സിറപ്പ്
അപ്പോൾ ഇത് എങ്ങനെ ഫിനിഷിങ് ആയി കഴിയുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു എന്താ പറയുക ടോസ്റ്റിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ ക്രിസ്പിനെസ് ഉണ്ടെങ്കിലും ആ ഒരു മധുരത്തോടു കൂടിയുള്ളൊരു ഒരു സോഫ്റ്റ്നെസ് വേറെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനായി ടു ലയേഴ്സ് എടുത്ത ഷുഗർ സിറപ്പും തീർന്നു കണ്ടില്ല എളുപ്പമല്ലേ ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി എവിടെയെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇനി വേറെ ഓൾമോസ്റ്റ് സെറ്റ് ഇനി ബാക്കി കസ്റ്റേഡ് കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് കവർ ചെയ്യാം അപ്പം ലാസ്റ്റ് ലയർ ശരി ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് നോക്കാം ഏതാണ്ട് ഈക്വലായിട്ടാണ് ഇത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എല്ലാം റെഡി അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് പാർട്ട് അതെ നേരത്തെ ഇട്ടതുപോലെ ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചിരുന്ന ആൽമണ്ട്സ് കുറച്ച് പിസ്താഷ്യൂസ് കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ എൻ്റെ ഫൈനലാകുമ്പോൾ മനോഹരിയായി നമ്മുടെ അറബിക് ഡെസേർട്ട് ഇസ് റെഡി ഇനി ഇത് ഇങ്ങനെ കഴിക്കരുത് പക്ഷേ ഇത് തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കണം നന്നായിട്ട് ചില്ല് ചെയ്താണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് തണുപ്പിക്കണം വന്നിട്ട് കഴിക്കണം സോ അവർ ഡിസേർട്ട് റെഡി ഇത് ശരിക്കും നല്ല തണുപ്പിക്കണം ഇപ്പോൾ ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂറോ അല്ലെങ്കിൽ ആറോ ഏഴോ മണിക്കൂറൊക്കെ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ നാളെ നല്ലതായിരിക്കും പെട്ടെന്ന് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തണുപ്പിച്ചിട്ട് അല്പം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു അല്പം ഒന്ന് തണുത്തു ഇതൊന്നും പോരാ കേട്ടോ എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടേ ഒരു അല്പം കഴിച്ച് കാണിക്കാം ഓക്കെ ഈ പുടിങ്ങ് അറബിക് പുടിങ്ങെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത് സെറായ പുടിങ്ങാണ് ഐസിൽ സെറായ അറബിക് ഒരു ബ്രെഡ് പുടിങ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അറബിക് ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ടോസ്റ്റിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണ ലഹരി ഇത് ആക്ച്വലി നല്ല സെറ്റായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുത്ത് സെർവ് ചെയ്യാം കറക്റ്റായിട്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ അത്രയും സെറ്റാകുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഒരു സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കട്ടെ ആ ഷുഗർ സിറപ്പിലെല്ലാം കുതിർന്ന് ബ്രെഡ് പീസൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ആ ടോസ്റ്റ് നല്ലതായിട്ട് കുതിർന്നിരിക്കുകയാണ് യെസ് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ യമ്മി യമ്മി പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സ്പൂൺ നക്കിക്കൊണ്ടേരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തണുപ്പിച്ച് കഴിക്കാം ഇത് അത്ര തണുപ്പായിട്ടില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ കുറച്ച് തണുപ്പ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് സ്ക്വയർ ഷേപ്പ്സിലാക്കി വേണമെങ്കിൽ കഴിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ സ്കൂപ്സായിട്ടും സെർവ് ചെയ്യാം എളുപ്പമല്ലേ സിമ്പിളാണ് ഭയങ്കര രസമായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു പുടിങ്ങ അങ്ങനെ നമ്മുടെ സറയൂ പുടിങ്ങി റെഡി അറബിക് സറയൂ ഇസ് റെഡി എന്ത് രസമല്ലേ ഉണ്ടാക്കുക അപ്പം നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഇനിയിപ്പോൾ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരുമല്ലേ ക്രിസ്മസിന് മുന്നോടി ആയിട്ടൊരു പുടിങ്ങി ചെയ്യാതെ ഞാൻ വിചാരിച്ചാൽ ഇനി നമ്മുടെ ക്രിസ്മസ് സീരീസ് ഒക്കെ തുടങ്ങാൻ പോണു അപ്പം ഇതൊരു കേട്ടൺ റീസർ എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ ഓക്കെ ഒരുപാട് പുഡിങ്സ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് കുറേ ആൾക്കാർ പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നും ചിലപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടാത്ത കാര്യമാണ് പുഡിങ് എന്നാൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നല്ല നല്ല പുഡിങ്സിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരുപാട് പുഡിങ് റെസിപ്പീസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് അത് ചെയ്യാൻ ക്രിസ്മസ് സമയമൊക്കെ ആകുമ്പോൾ എല്ലാവർക്കും പുഡിങ്സും കേക്ക്സും ഒക്കെ അല്ലേ കൂടുതൽ ഇഷ്ടം അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം നമ്മുടെ സീരീസ് ഒന്ന് തുടങ്ങിക്കോട്ടെ അപ്പോൾ ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം മറക്കണ്ട വലിയ കോസ്റ്റ്ലി എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമാവുന്ന ടൈപ്പും ആയിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഫീഡ്ബാക്ക് തരാൻ മറക്കണ്ട എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അങ്ങനെ മതി ഓക്കെ പക്ഷേ ഇന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സ് വരാണ്ടിരിക്കരുത് വരണം കുറേ നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നമ്മുടെ ടെറസ് കിച്ചണിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നല്ല മഴയായിരുന്നു ഇതിപ്പോൾ രാത്രി സമയമാണ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഭയങ്കര മഴയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു ഞാൻ ഇന്ന് ഒരുപാടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല ഇന്ന് ഈ ഒരു പുടിങ്ങോട് കൂടി ഇന്നത്തെ വർക്ക് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പം നാളെ ആയിരിക്കും വേറെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് എനിക്ക് ഫോൺ വാച്ചിങ് ലക്ഷ്മി നാർ ബ്ലോക